பொறியியல் படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு பதினேழாம் தேதியும் பொது பிரிவு கலந்தாய்வு இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் தொடங்கும் என அறிவிப்பு டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா சாகுபடிக்கான ஆரம்ப பணிகள் தொடக்கம் பத்து புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா பயிரிட இலக்கு நிர்ணயம் பட்டுக்கோட்டை அருகே அறுவடை செய்த நெல் மழையில் நனைந்து சேதம் உடனடியாக நெல்லை கொள்முதல் செய்ய விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் குப்பை கடங்காக மாறி உள்ள நம்பியாறு பாசன கால்வாய் மழை காலத்திற்குள் தூய்மைப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை தேனியில் தக்காளி விலை சரிந்து கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை காய்கறிகளுக்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் சென்னை வானிலை மையம் தகவல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று குழந்தைகளை தாக்குவது திடீரென அதிகரித்துள்ளதால் மிகுந்த கவனம் தேவை என்று சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக இருபத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் பிடி கட்டுமானம் உள்ளிட்ட சில தொழில் நிறுவன பணியாளர்கள் ஆதாருடன் பி எஃப் கணக்கை இணைப்பதற்கு வரும் டிசம்பர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் நடைபெறவுள்ள ஐ நா பொதுசபை கூட்டத்தில் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார் காஷ்மீரில் ஏற்படும் தற்காலிக தகவல் தொடர்பு துண்டிப்பு கவலைக்குரியது என ஐ நா மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையர் மிச்சேல் பேச்சலட் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகவுள்ளதாக வெளியான தகவல் முற்றிலும் வதந்தி என பிசிசிஐ பொருளாளர் அருண் துமால் தெரிவித்துள்ளார் ரிமோட் மூலம் இயங்கும் ஆயுதம் தாங்கிய ரோபோவை இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது ரோபோவால் ஊடுருவலை கண்காணித்து துப்பாக்கியால் சுட முடியும் ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி கோவாவில் தொடங்குகிறது தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் இணையதளத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்டது பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த ஒன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் லட்சம் மாணவர்கள் இணையதளம் வழியாக மதிப்பெண்களை அறியலாம் டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓ ஆர் ஜி என்ற இணையதளத்தில் தரவரிசை பட்டியலை மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் இதைத் தொடர்ந்து முதல்கட்டமாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் விளையாட்டு வீரர்கள் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கான சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு செப்டம்பர் பதினேழு முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரையும் பொது பிரிவு கலந்தாய்வு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு முதல் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி வரையும் நடைபெறவுள்ளன டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை அறுவடை பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் சம்பா சாகுபடிக்கான ஆரம்பகட்ட பணிகளை விவசாயிகள் தொடங்கியிருக்கின்றனர் தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி சுமார் மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கர் செய்யப்பட்ட நிலையில் அதற்கான அறுவடை பணிகள் தற்பொழுது முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளன மேட்டூர் அணையில் இன்று முதல் பதினாறாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் சம்பா சாகுபடிக்காக எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சம்பா தாளடி சாகுபடிக்கான ஆயத்த பணிகளில் விவசாயிகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டெல்டா மாவட்டத்தில் பத்து புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா தாளடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்துள்ள நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் சுமார் இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கர் அளவிற்கு 
சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இயந்திர நடவுக்காக பாய் நாற்றங்கால் தயாரிக்கக்கூடிய பணி முழுவீச்சில் நடைபெறுகிறது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டான் கிராம பகுதிகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை அரசு அதிகாரிகள் கொள்முதல் செய்ய மறுப்பு தெரிவிப்பதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் அறுவடை செய்த நெல்லை தங்கள் வீட்டின் முன் கொட்டி தார்பாய் மூலம் மூடி விவசாயிகள் பாதுகாத்து வருகின்றனர் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் நெல் நனைந்து வீணாவதாக விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கடந்த ஒரு மாதமாக பல முறை முறையிட்டும் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக செயல்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் உடனடியாக அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை கொள்முதல் செய்து தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே உள்ள நம்பியாறு அணை கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது கோடியில் கட்டப்பட்டு திறக்கப்பட்டது இந்த அணையிலிருந்து கஸ்தூரி ரங்கபுரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பதினோரு குளங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல பாசன கால்வாய் அமைக்கப்பட்டது ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு உள்ள பாசன கால்வாய்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு பணிகள் செய்யாததால் பல இடங்களில் இடிந்தும் சீமை கருவேல மரங்களால் ஆக்கிரமித்தும் காணப்படுகிறது மேலும் அதிக அளவில் குப்பைகள் தேங்கியுள்ளதால் குப்பை கிடங்காக கால்வாய் காட்சியளிக்கிறது இந்த கால்வாயை பராமரிக்க பல முறை மனுக்கள் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறும் அப்பகுதி மக்கள் மழை காலத்திற்குள் நம்பியாறு பாசன கால்வாயை தூய்மைப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனியில் தக்காளி விலை சரிந்து கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அதனை சுற்றியுள்ள வடுகப்பட்டி ஜெயமங்கலம் மேல்மங்கலம் குள்ளப்புரம் சில்வார்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதியில் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஏக்கரில் விவசாயிகள் தக்காளி பயிரிட்டுள்ளனர் கொரோனா நோய் தொற்று ஆரம்பித்த காலம் முதல் தக்காளி விலை படிப்படியாக குறைந்து தற்போது ஐந்து ரூபாய்க்கு வந்துள்ளது கொரோனா இரண்டாவது அலை நோய் தொற்று சற்று குறைந்ததால் தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்து திருமணம் கோவில் திருவிழாக்கள் உள்ளிட்ட சுப முகூர்த்த தினங்கள் என இருந்தும் தக்காளி விலை ஏற்றம் இல்லாததால் விளைவித்த விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா தொற்றுக்கு முன்பு வரை சுப முகூர்த்த நாட்களில் பதினைந்து கிலோ கொண்ட தக்காளி பெட்டியின் விலை முன்னூற்று ஐம்பது முதல் நானூறு ரூபாய் வரை விலை போனது ஆனால் தற்போது பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிப்பதோடு உரிய விலையை நிர்ணயம் செய்ய தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இன்று நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் சேலம் நாமக்கல் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது உலக மக்கள் கொரோனா அச்சத்தில் இருந்து விடுபட வேண்டி முருக பக்தர் ஒருவர் பழனியில் முதுகில் காரை அலகு குத்தி இழுத்தவாறே நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார் முன்னதாக அடிவாரம் முடிக்காணிக்கை மண்டபத்தில் மொட்டையடித்த கருப்பண்ணன் மயில் காவடி எடுத்தவாறே வேனின் முன்பகுதியில் ஒரு கயிறும் முதுகில் அலகு குத்தி அதில் ஒரு கயிறும் கட்டியவாறு எரிவீதியில் இழுத்துச் சென்றார் மயில் காவடி எடுத்து ஆடியவாறே காரை இழுத்துச் சென்ற பக்தரை பலரும் பார்த்து பரவசமடைந்தனர் தமிழக கேரள எல்லையை இணைக்கும் இடுக்கி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களாக கருதப்படும் மூணாறு ரபிகுளம் தேசிய பூங்கா மற்றும் தேக்கடி ஆகியவை கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் இயங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் இடுக்கி மாவட்டத்தின் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் வாகமன் அருவிக்குழி ராமக்கல் மேடு ஆமைப்பாறை கால்வரி மவுண்ட் மொட்டக்குன்று ராமக்கல் மேடு ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் முன் அறிவிப்பின்றி மூடப்பட்டுள்ளது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்து எர்ணாகுளத்தில் இருந்து வந்த சுற்றுலா பயணி ஷிபு கூறுகையில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மறுக்கவில்லை என்றாலும் முன்னறிவிப்பின்றி சுற்றுலா தலங்களை மூடுவதால் பல கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்து பணம் செலவழித்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாறுவது ஏற்புடையது அல்ல என தெரிவித்துள்ளார்
விழுப்புரம் மாவட்டம் விளையாட்டு அரங்கத்தில் விளையாட்டு அதிகாரி அனுமதியின்றி மீன் குட்டை அமைத்து மீன் வளர்த்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் விடுதி ஒன்று தொடங்கப்பட்டது இங்கு நீச்சல் குளம் கைப்பந்து கால்பந்து ஓட்டப்பந்தயம் கூடைப்பந்து மற்றும் கபடி என அனைத்து விளையாட்டு பயிற்சி வசதிகளும் உள்ளன கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சிகள் வழங்கப்படாத நிலையில் விளையாட்டு அரங்கத்தில் இரண்டு மீன் குட்டைகள் வெட்டப்பட்டு மாவட்ட விளையாட்டு அதிகாரி மீன்களை வளர்த்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் பயிற்சி மைதானங்களை சீர் செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என விளையாட்டு வீரர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரையைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞர் முனிய சிவா தொடர் வலிப்பு நோயால் பதினைந்து ஆண்டுகளாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு நடத்தப்பட்ட பரிசோதனையில் மூளையில் வாஸ்குலர் குறைபாடு இருப்பது தெரியவந்தது இதைத் தொடர்ந்து முனியசாமிக்கு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் வலிப்பு நோயின் வீரியம் தீவிரமடைந்ததால் இளைஞர் முனியசாமிக்கு மூளை ரத்த குழாய் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சை அளிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டு பாலரெங்கபுரத்தில் உள்ள மண்டல புற்றுநோய் மையத்தில் ஸ்டீரியோ டாக்டிக் ரேடியோ தெரப்பி சிகிச்சை மூலம் ஆறு நாட்கள் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இந்த சிகிச்சையால் முனியசாமி குணமடைந்து தற்பொழுது நன்றாக உள்ளார் இந்நிலையில் இளைஞர் முனியசாமிக்கு கதிரியக்க சிகிச்சையை சிறப்பாக மேற்கொண்ட மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் புற்றுநோய் கதிரியக்க சிகிச்சை பிரிவு துறை தலைவர் பாஸ்கர் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினருக்கு மருத்துவமனை முதல்வர் ரத்னவேல் தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார் ஆரணி அருகே நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் அமைத்த பண்ணை குட்டைகளை மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மேல் சீசமங்கலம் கிராமத்தில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக கட்டப்பட்ட பண்ணை குட்டையை எலைட் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு என்ற மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் நிறுவனத்தின் தள ஆய்வாளர் ஜவஹர் கார்த்திகேயன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் அப்போது தமிழக அளவில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆயிரத்து இருநூறு பண்ணை குட்டைகள் அமைத்து முதலிடம் பிடித்துள்ளன என மத்திய குழுவினர் தெரிவித்தனர் இதில் கிராம பொதுமக்கள் நூறு நாள் வேலை திட்ட பணியாளர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் சாலை விரிவாக்க பணிக்காக உதவும் வகையில் கிராம மக்கள் கோவில் கருவறையை நகர்த்தி வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் தாலுகா இரும்புத்தலை கிராமத்தை ஒட்டி நெடுஞ்சாலை துறையினர் விரிவாக்கப் பணிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் இதற்காக ஒரு அம்மன் கோவில் கருவறையை இடிக்க முடிவு செய்தனர் இந்த நிலையில் கிராமத்தினர் அந்த கோவில் கருவறையை இடிக்காமல் நகர்த்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியை நாடினர் இதையடுத்து கோவில் கருவறை மண்டபத்தை சுற்றி பள்ளங்கள் தோண்டி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜாக்கிகள் பொருத்தி கருவறை மண்டபத்தை பாதுகாப்பாக நகர்த்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கிராம மக்களின் செயலால் கருவறை மண்டபம் இடிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட்டது தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய இருபத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று டி எம் சி தண்ணீரை திறக்க காவிரி ஆணையத்தை வலியுறுத்துமாறு அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நடப்பாண்டில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை தொன்னூத்தாறு புள்ளி ஒன்று எட்டு டி எம் சி தண்ணீர் தர வேண்டும் ஆனால் தற்போது வரை அறுபத்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு டி எம் சி தண்ணீர் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இந்நிலவரப்படி நூற்று இருபது அடி கொள்ளளவு கொண்ட மேட்டூர் அணையில் எழுபத்தாறு அடி நீர்மட்டம் இருந்து வருகிறது மேலும் நீர்மட்டம் ஆறு அடி குறைந்தால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் எனவே உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி செப்டம்பர் மாதம் வரை திறக்க வேண்டிய தொன்னூத்தாறு புள்ளி ஒன்று எட்டு டி எம் சி தண்ணீரில் மீதமுள்ள இருபத்தாறு புள்ளி மூன்று டி எம் சி தண்ணீரை திறக்க கர்நாடக அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கர்நாடக வனப்பகுதியிலிருந்து தமிழக வனப்பகுதிக்குள் புகுந்த ஒற்றை காட்டு யானை ஒன்று தேன்கனிக்கோட்டை அருகில் முகாமிட்டிருந்த நிலையில் அகலக்கோட்டை பாலத்தொட்டனப்பள்ளி ஜர்கலட்டி மரகட்டு நொகனூர் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் வழியாக தற்போது நொகனூர் வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளது ஏற்கனவே மூன்று விவசாயிகளை கொன்ற இந்த காட்டு யானை மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் காணப்படுவதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும் யானையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வரும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனா் 
அதேபோல தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் விளைநிலங்களுக்கு செல்ல நேரிடுமேயானால் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டு செல்லுமாறு ஒலிபெருக்கி மூலம் தெரிவித்துள்ளனா் வேலூர் அருகே உள்ள பெண்ணாத்தூர் குளத்துமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த கனகேசன் பாஞ்சாலை தம்பதியர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் குமார்வேல் பாண்டியனை சந்தித்து மனு அளித்தனர் அதில் தங்களுக்கு சொந்தமான ஐம்பத்தி ஏழு சென்ட் விவசாய நிலத்தை அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் அவருடைய அக்கா மல்லிகா ஆகியோர் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்து நிலக்கடலை நெல் சோளம் போன்ற பயிர்களை பயிரிட்டு உள்ளதாகவும் தங்களை ஏமாற்றி சொத்தை பறிக்க முயற்சி செய்வதாகவும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர் அப்போது உடனடியாக அவர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்ட ஆட்சியர் தாசில்தார் மூலம் முதியோர் உதவித்தொகை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தார் மேலும் இவர்களின் நிலத்தை மீட்டு தரும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் மதுரை மாவட்டம் மடக்குளம் பகுதியில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி மாநில அளவில் சிலம்பம் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது இதில் ஏழு வயது முதல் பத்து வயது வரையில் ஒரு பிரிவினரும் பதினோரு வயது முதல் பதினெட்டு வயது வரை ஒரு பிரிவினரும் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோர் என ஒரு பிரிவினரும் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இதில் அறுபத்தோரு மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றதில் நாற்பத்தோரு பேர் முதலிடம் பிடித்து தங்க பதக்கங்களையும் பத்து பேர் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கங்களையும் ஒன்பது பேர் மூன்றாம் இடம் பெற்று வெண்கலப் பதக்கங்களையும் பெற்றனர் அந்த போட்டியில் திருச்சி லால்குடியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து அதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு பாரம்பரிய ஜல்லிக்கட்டு பேரவை சார்பாக பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை போரூரில் செயல்படும் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த பலராமன் ரேணு ஆகியோர் முதியோர் ஊனமுற்றோர் விதவை மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு தரும் உதவித்தொகையை பெற்றுத்தருவதாக கூறி கைரேகைகளை பயோமெட்ரிக் மூலம் பெற்று பணத்தை கையாடல் செய்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட சுமார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்களின் பணத்தை திரும்ப பெற்றுத்தரக் கோரி போரூர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உதவி ஆணையர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததை அடுத்து அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நிஜாம் காலனி மேல ராஜவீதி கீழ ராஜவீதி பேருங்குளம் அசோக் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொட்டப்படும் குப்பைகளை நகராட்சி பணியாளர்கள் முறையாக அப்புறப்படுத்தாததால் சாலையோரம் சிதறி கிடக்கின்றன இதனால் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டு அவ்வழியே செல்லும் பொதுமக்கள் சிரமமடைந்து வருகின்றனர் மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் மாடுகள் கூடி நிற்பதால் அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது எனவே நகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் புறநகர் பகுதியில் குட்கா புகையிலை போன்றவை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலைத் தொடர்ந்து கேணிக்கரை போலீசார் ஓம் சக்தி நகர் மற்றும் மஞ்சன மாரியம்மன் கோவில் தெருப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாய் பதினைந்து லட்சம் மதிப்பிலான குட்கா புகையிலை மற்றும் போதைப் பொருட்களை பண்டல் பண்டலாக பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக குடோன் உரிமையாளரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் உள்ள கழிவுநீர் ஓடையை திமுக நிர்வாகி ஆக்கிரமிக்க முயன்றதாக குற்றம் சாட்டி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ராஜபாளையம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபதாவது வார்டைச் சேர்ந்த மலையடிப்பட்டியில் இருந்து எம்ஜிஆர் நகர் மருதுபாண்டி நகர் காமராஜர்புரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கான பிரதான சாலை உள்ளது இந்த சாலையை ஒட்டி திமுக இளைஞரணி நகர அமைப்பாளர் ஜெயராஜுக்கு சொந்தமான கட்டிடம் உள்ளது இந்த நிலையில் கட்டிடத்தை அடுத்து கழிவுநீர் ஓடையை பொக்லைன் வாகனம் மூலம் ஜெயராஜ் சமன் செய்ததாக தெரிகிறது இதையடுத்து கழிவுநீர் ஓடையை ஆக்கிரமிப்பதை கண்டித்து பொதுமக்கள் ஓடை சமப்படுத்தும் பணிகளை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த வட்டாட்சியர் ராமச்சந்திரன் மற்றும் காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை கலைய செய்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி வட்டம் வீரியங்கோட்டை கிராமத்தில் 
இறந்தவரின் உடலை எடுத்துச் செல்ல அணையின் குறுக்கே பாலம் இல்லாததால் தண்ணீருக்குள் இறங்கி எடுத்துச் செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கிராமத்தில் இருந்து சுடுகாட்டிற்கு செல்லும்போது கல்லணை கால்வாய் கிளை வாய்க்காலை தாண்டித்தான் செல்ல வேண்டி உள்ளதாகவும் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அதிகமாக வரும்பொழுது மக்கள் உயிர் பயத்துடன் செல்வதாகவும் அப்பகுதியினர் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே அரசு உடனடியாக பாலம் அமைத்து தர வேண்டுமென அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் போயம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவருக்கு கடந்த பத்தாம் தேதி மதுரையைச் சேர்ந்த பெண்ணுடன் மதுரையில் திருமணம் நடைபெற்றது இது தொடர்பாக திருமண வாழ்த்து பேனர் வைத்ததாக எழுந்த தகராறில் மணமக்கள் உறவினர்கள் மற்றும் போயம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது யாரும் புகார் அளிக்காததால் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யவில்லை இதற்கிடையில் இளைஞர்கள் இடையே தாக்குதல் நடைபெறும் சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது சத்தியமங்கலம் அருகே கோவில் நிலத்தை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக இரு தரப்பினர்கள் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதில் நால்வர் காயமடைந்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள ஆசனூரில் கும்பேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது இங்கு நடைபெற்ற திருவிழாவில் கோவிலில் பூஜை செய்தல் மற்றும் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டது வாய் தகராறு முற்றியதில் கைகலப்பும் ஏற்பட்டது இதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டதில் நான்கு பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ஆசனூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காயம்பட்ட நான்கு பேரை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தொடர்ந்து இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திருவையாறு அடுத்துள்ள நடுக்காவேரி அரச மரத்தடி தெருவில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானத்தில் மின்சாரம் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைந்துள்ளதால் மாணவர்கள் ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது ஆண்கள் பெண்கள் என தனித்தனியாக கழிவறைகள் இருந்தாலும் அவை புதர் மண்டி துர்நாற்றம் வீசும் அளவிற்கு உள்ளதாகவும் அங்கேயே அங்கன்வாடி கட்டிடம் சிதிலமடைந்து காணப்படுவதால் அருகில் உள்ள பழைய கட்டிடங்கள் இடிந்து விழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் விளையாட்டு மைதானம் புதர் மண்டிய நிலையில் சீமை கருவேலம் உழைத்து ஆக்கிரமித்து உள்ளதால் மைதானம் பாழடைந்து கிடக்கிறது என்றும் விளையாட்டு மைதானத்தை தனியார் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதால் அவற்றை மீட்டு சுற்றுச்சுவர் கட்டித்தர வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் பிரதான சந்திப்பான பேருந்து நிலையம் அருகே நான்கு முனை சந்திப்பு சாலையில் சிக்னல் பழுதடைந்து தற்போது வரை பயன்பாடின்றி உள்ளது இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலில் வாகன ஓட்டிகள் சிக்கி தவிப்பதோடு விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது எனவே சிக்னலை சரி செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராம் அணைக்கட்டு சேரி பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் இருந்த மின்சார பெட்டியில் மின் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இத்தீ விபத்து ஏற்பட்டவுடன் பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் ஒருவர் தீயணைப்பான் கொண்டு உடனடியாக தீயை அணைத்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது கரூர் நகராட்சியில் உள்ள நாற்பத்தி எட்டு வார்டுகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை வாங்கல் சாலையில் உள்ள நகராட்சி குப்பை கிடங்கில் கோட்டப்படுகிறது இந்த குப்பை கிடங்கில் திடீரென தீப்பற்றி மளமளவென பரவியது குப்பை கிடங்கு ஊழியர்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்ததை அடுத்து அங்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை போராடி அணைத்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பனைக்குளம் மேற்கு தெருவைச் சேர்ந்த பதினோரு வயது பள்ளி சிறுவனுக்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது பிலால் மற்றும் சேகு ஆகியோர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது தெரியவந்தது இதுகுறித்து சிறுவனின் தந்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ராமநாதபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சூழி அருகே வருவாய்த்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது பிள்ளையார் குள்ளம் பகுதியில் ஜெயராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான குவாரியில் அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக மூன்று லாரிகளில் கிராவல் மண் அள்ளிக்கொண்டு இருந்தது தெரியவந்தது உடனடியாக அந்த மூன்று லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்த வருவாய்த்துறையினர் அவற்றை அ முக்குளம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை புழல் தண்டல் கழனி மாதா நகரில் உள்ள லக்ஷ்மி அம்மன் கோவிலில் இருந்து வெள்ளி கலசம் திருடப்பட்டுள்ளது வழக்கம்போல் கோவிலை திறக்க வந்த கோவில் பூசாரி 
கோவில் கதவு உடைக்கப்பட்டு அங்கிருந்த ஒன்றரை கிலோ வெள்ளி கலசம் திருடு போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ந்தார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் செங்குன்றம் காவல்துறையினர் சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளை ஆராய்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வைகல் கிராம மக்கள் குடிநீர் வழங்க கோரி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வைகல் கிராமத்தில் புதிதாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்கு தொட்டி கட்டப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை அதற்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை என மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் மக்களின் போராட்டத்தை அடுத்து அங்கு வந்த அதிகாரிகள் குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்ய உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே வெள்ளிக்குறிச்சியில் கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்திடம் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் பாண்டிவேலு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதையடுத்து பாண்டிவேலுவின் மாவட்ட செயற்குழு பதவி பறிக்கப்பட்டதோடு அவருக்கு விளக்கம் கேட்டு சிவகங்கை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் அமராவதி காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட தம்புரான் கோவில் பிரிவு அருகே பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கு சென்ற சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணகுமார் தலைமையிலான காவலர்கள் பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட எட்டு பேரையும் கையும் களவுமாக பிடித்தனர் அவர்களிடமிருந்து சீட்டுக்கட்டு மற்றும் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் பணத்தையும் பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிந்தனர் மதுரை சிந்தாமணி பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபம் ஒன்றில் நகைச்சுவை நடிகர் சூரியின் உறவினர் இல்ல திருமண விழா நடைபெற்றது விழாவில் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மணமகள் அறைக்குள் புகுந்து ஐந்து பவன் தங்கச்சியின் மூன்று பவன் தங்கமாலை இரண்டு பவன் கைச்சேன் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் குஷ்வாகா தலைமையில் நடைபெற்றது வாக்குச்சாவடி மையங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது அதிமுக திமுக பாமக நாம் தமிழர் கட்சி பாரதிய ஜனதா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒராண்டுக்கு மேலாக கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படாததால் கோமாரி நோய் தாக்கி வருகிறது இதனால் கால்நடைகள் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்து வருவதால் உடனடியாக சிறப்பு முகாம் அமைத்து தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என தமிழர் பாரம்பரிய மஞ்சு வரட்டு நலசங்கம் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு சாலையோரம் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அகற்றி நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் மேலும் மீண்டும் கடை வியாபாரிகள் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படும் விதமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்திலிருந்து பரமத்தி வேலூர் நோக்கி அஸ்கா சர்க்கரை ஏற்றி வந்த சரக்கு ஆட்டோ காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே இரட்டை பாலத்தில் நிலை தடுமாறி திடீரென கவிழ்ந்தது இதில் ஆட்டோவின் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் இதனால் மதுரையிலிருந்து சேலம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேர போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர் ரோடு தனியார் பள்ளி அருகே போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அனுமதியின்றி மணல் அள்ளிய ஜேசிபி இயந்திரம் மற்றும் இரண்டு டிராக்டர்களை செய்யூர் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட விராலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜானகிராமன் செய்யூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சகாயராஜ் மடையம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த புருஷோத் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த அன்பழகன் வன விலங்குகளையும் பறவைகளையும் சட்டவிரோதமாக நாட்டு துப்பாக்கியை பயன்படுத்தி வேட்டையாடி வருவதாக மங்களம்பேட்டை காவல்துறைக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் அவரை கைது செய்த போலீசார் நாட்டு துப்பாக்கிகளை பறிமுதல் செய்தனா் 